Chemical and Earth. The topic which we are going to discuss now, solubility and solubility curve. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि salt को जब solvent में हल किया जाता है। यहाँ पर दो बातें आपको बताता चलूँ कि हम जब भी solute की बात करेंगे, solute हमारा solid होगा। जब भी हम solute की बात करेंगे, solute हमारा liquid होगा। Solute, यानी solid. Solvent, यानी liquid. जब solid को liquid में हल करते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा इस सॉलिड को बनाने वाले उसके आयन या एटम जो भी पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल जो हैं वो सॉलिड स्टेट से अलग होंगे ब्रेक अवे फ्रॉम द सॉलिड स्टेट एंड देन डिफ्यूज थॉरोली यूनिफॉर्मली इन अ सॉल्वेंट टू मेक द होमोजेनियस मिक्सचर दैट होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सॉल्यूशन बन गया सॉल्यूशन के बनने के वक्त हम कहते हैं इसमें सल्यूट या सॉलिड के पार्टिकल रुक नहीं गए बल्कि वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहे हैं रैंडम कांस्टेंट मोशन है उनकी वो कहीं पर भी रुके हुए नहीं हैं इनकी मोशन के दौरान वो कोलाइड करते हैं कोलाइजन उनकी एनर्जी की वजह से होती है इसके दौरान में ऐसा हो सकता है कि जो पार्टिकल सल्यूट के हल हो चुके थे उनमें से कुछ पार्टिकल्स वापस आए और अपने सॉलिड स्टेट में शामिल हो जाएं यानी कि रिक्रिस्टलाइज हो जाएं द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट व्हेन कम बैक टू द सॉलिड स्टेट द प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्यूट व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट देन व्हाट हैपन सम ऑफ इट कंपोनेंट्स Recrystallization take place and a stage reach when the process of dissolution becomes equal to process of precipitation. Both processes are occurring with same rate in opposite direction. The process is called dynamic equilibrium. इस dynamic equilibrium की हालत में बनने वाला जो solution है, इस solution का हम क्या नाम देंगे? ये हमारा saturated solution बन गया है. कौन सा solution बन गया है? Saturated solution बन गया है इस saturated solution को जिस particular temperature पर हमने बनाया है temperature को change नहीं करना क्योंकि temperature को change करने से उसका जो rate of dissolution है वो change हो जाता है यहाँ तक temperature इसमें fix है इस fix temperature पर जब saturated solution बन गया है तो जो भी concentration बनेगी concentration of the saturated solution is termed as solubility if we want to define it properly, what is the definition of the solubility? Number of grams of solute, number of grams of solute dissolve in 100 gram of solvent. To make the saturated solution at a particular temperature is called a solubility. That is the definition of a solubility. We have fixed the temperature here, that is temperature. The temperature is not changing. If the temperature is changing, then the temperature is changing. तो सॉल्युबिलिटी चेंज होती है सॉल्युबिलिटी को हम मेजर करने जा रहे हैं मिसाल हम देते हैं सॉल्युबिलिटी की कि फॉर एग्जांपल NaCl हमारे पास मौजूद है NaCl को हम मेजर कर रहे हैं 0 डिग्री सी पर तो 0 डिग्री सी पर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 37.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ H2 होगी अगर हम टेंपरेचर को चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है इसी बात को हम सॉल्युबिलिटी कर्व में डिस्कस करते हैं तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी कर्व द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी विद चेंज इन टेंपरेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी कर्व द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी विद चेंज इन टेंपरेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व्स फ्रॉम व्हिच वन इज अ कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व एंड अदर इज अ discontinuous solubility curve first of all we will discuss about the solubility curve we have different salt like calcium chloride sodium nitrate potassium chloride sodium chloride and selenium sulfate these are the different salts we have measured its solubility with change in temperature what is happening is shown in the graph now we can say that if we want to discuss about the NaCl there is no appreciable change in the solubility of NaCl with rising temperature. Then there is a change in, a regular change in calcium chloride. There is regular change of NaNO3, sodium nitrate. There is a, some abnormal change in the calcium chloride. In some of the slopes, we 
कहीं पर किसी सॉल्वेंटी को टेंपरेचर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं हम इनकी स्लोप निकालते हैं जिसकी स्लोप ज्यादा होगी इसका मतलब है वहां पर सॉल्वेंटी में तो दिदे ज्यादा ही है जहां पर स्लोप कम है स्लोप को हम कैसे लेते हैं स्लोप सिंपल हमारे इधर वहां है जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे लाइन इस तरह इस तरह लाइन जा रही है जैसे जैसे लाइन ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाएगी क्या हो जाएगा इसकी ढलवान बढ़ेगी इसकी स्लोप बनेगी इसकी स्लोप ज्यादा होती जाएगी मींस तो दिदी टेंपरेचर के साथ ज्यादा होना शुरू होती है यहां पर हमारे पास एक एबनॉर्मल बिहेवियर है इसका पाउंड का हम देख रहे हैं कि सॉल्ट में कि सॉल्ट की 30 डिग्री सी तक एक बार कम हुई है और उसके बाद जो है 30 डिग्री सी के बाद अब बिल्कुल सही हो गई है कांस्टेंट हो गई है इसमें कोई चेंज नहीं आ रही इन तमाम वैल्यूज में हमने देखा है रेगुलर चेंज है कहीं पर भी सॉलिड फेज चेंज नहीं होता इसलिए ये कंटीन्यूअस कर्व बनती हैं इसमें कहीं पर एड्रॉप चेंज नहीं है कर्व टूटती नहीं है कर्व में कहीं गैप नहीं आता इसलिए इसे हम कंटीन्यूअस कर्व कहते हैं कंटीन्यूअस सॉलिडिटी कर्व जब हम आते हैं दूसरी तरफ दूसरा हमारे पास क्या है डिसकंटीन्यूअस सॉलिडिटी कर्व अब डिसकंटीन्यूअस सॉलिडिटी कर्व में हम कहते हैं कि इसमें सॉलिड का एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर फेज चेंज होता है अपने एक सॉलिड फेज से दूसरे सॉलिड फेज में जाते हैं एज अ रिजल्ट उसकी सॉलिडिटी पर एड्रप्ट चेंज आती है मींस कि हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर देन टू कंटीन्यूअस कर्व दो या दो से ज्यादा कंटीन्यूअस कर्व को मिलाने से हमारे पास ये डिस कंटीन्यूअस कर्व बनती है हमारे पास Na2SO4 विद 10 वाटर मॉलिक्यूल दिस वाटर मॉलिक्यूल ऑफ कॉल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इज द रिस्पांसिबल ऑफ द molecular structure let us have an example of sodium sulfate the ten water molecule this ten water molecule are the water of crystallization as we know that water of crystallization is responsible for the structure of molecule it's a responsible for the structure of molecule as we heated the molecule change take place in the number of molecules of water present in the structure of molecule then structure will change when structure will change solid phase change and solvent curve also change there are another example of calcium chloride with six water molecule then four water molecule then two water molecule there are some changes these are called the this country solvency curve ab hamari is topic ke wale se aaj ki jo last baat hai ki hum solvency ko measure kaise karte hain solvency ko hum istemal kahan par karte hain what is the function of solvency sabse pehle hum isko measure karte hain measure karne ke do step hain पहले आप सैचुरेटर सोल्यूशन बनाए सैचुरेटर सोल्यूशन को जिस फिकर में लिए है इसे फिल्टर करते हैं फिल्टर करने से ये जो प्रेसिपिटेशन नीचे हुई है ये प्रेसिपिटेट इसमें से निकल जाएंगे अब सोल्यूशन में सिर्फ वही पॉजिटिव बचेंगे जो हल हुए हैं हम इसे वापोरेट करेंगे वापोरेट करने से सारा सारा खत्म हो जाएगा एज अ रिजल्ट जो सोल्यूशन बचेगा रेजिड्यूल जो बचेगा उस रेजिड्यूल का हम वेट करेंगे उस रेजिड्यूल पर जब वेट करेंगे तो वो वेट हमारा सॉलिडिटी कहलाएगा दो स्टेप से पहले स्टेप में हमने फिल्ट्रेशन करनी है ताकि जो पहले प्रेसिपिटेटेड क्रिस्टलाइज स्टेट है सॉलिड को निकल जाए दूसरे स्टेट भी हमने एवापोरेशन करनी है एवापोरेशन के बाद जो रेजिडेंट बच जाएगा उसका वेट करना है दैट इज अ सॉलिडिटी सॉलिडिटी एंड टर्न एज 100 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द सॉलिड ये था हमारा आज का टॉपिक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा